আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা কেমিস্ট্রির অষ্টম অধ্যায় থেকে বন্ধন শক্তির অঙ্ক কিভাবে করতে হয় বা এই জাতীয় যৌগ থেকে কিভাবে বন্ধন শক্তি বা ডেলাইসের মান বের করা হয় সে ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলবো তবে এই ভিডিও দেখার পড়বে যাদের পাঁচ নম্বর অধ্যায় দ্যাট মিনস রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে কোনো ঝামেলা আছে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড কীভাবে গঠিত হয় পানির অণু কীভাবে গঠিত হয় এই ব্যাপারগুলো যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে পাঁচ নম্বর অধ্যায় দেখে সে ওখানে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি সালফার ডাই অক্সাইড কীভাবে গঠিত হয় পানি কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যামোনিয়া অক্সিজেন গ্যাস ইচ অ্যান্ড এভরি থেকে আমি আলোচনা করেছি মিথেন তো এই ভিডিও তোমাদের তুমি তোমরা যদি আগে দেখে আসো তাদের এই অঙ্কগুলো কোনো প্রবলেম হবে না যারা এই অঙ্কগুলো করতে পারো না তাদের মেইন সমস্যাই হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধনে তোমাদের প্রবলেম সুতরাং আমি রিকোয়েস্ট করব পাঁচ নম্বর অধ্যায় আগে ভালো করে দেখে আসো আমি ওখানে মানে জারণ সংখ্যাতেও আমি অনেক কথা বলেছি এই ভিডিওর ইন্টারনাল গঠন নিয়ে বা গাঠনিক সংকেত নিয়ে তারা কিভাবে একটার সাথে আর একটা যুক্ত হয় আসলে তো সেগুলো যারা পারো তাদের কাছে এই অঙ্কগুলো কোনো ফ্যাক্ট নয় তো ডেলিস তোমরা জানো এগুলো মানে অনেকেই তোমরা করো করতে নিয়ে কোনো সমস্যা হয় এটা এই ভিডিও আসলে তোমরা প্রথম দেখছো না এর আগে তোমরা অনেকভাবে ট্রাই করেছো জাস্ট আমি সেই জায়গা থেকে একটু হেল্প করব তোমাদের যে কিভাবে বা কোন ওয়েতে এগুলো করা উচিত আসলে শুরু করা যাক প্রথমেই এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে তোমাদের 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 সমতা করতে হবে যদি বিক্রিয়ায় সমতা দেয়া না থাকে তবে তোমাদের আগে সমতা করে নিতে হবে তো বিক্রিয়াটা কেমন ছিল বিক্রিয়াটা এমন ছিল যে মিথেন প্লাস এখানে হচ্ছে অক্সিজেন তোমার হয়তো মনে করতেছে এত 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 ফাঁকা করে কেন লিখছি তার কারণ আছে একটু পরেই সেটা বুঝবা আর এই পাশে তৈরি হচ্ছে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড আর এখানে তৈরি হচ্ছে পানি এটা আসলে এত ফাঁকা করে লেখার দরকার নাই পানি রাইট তো সমতা আসলে নেই সমতা তোমরা করলে দেখবা যে এখানে টু হবে এখানে টু হবে সমতা করানো আমার উদ্দেশ্য নয় সেটা আমি ছয় নম্বর বা সাত নম্বর অধ্যায়ে করিয়ে আসছি যে কীভাবে সমতা করতে হয় বিক্রিয়ার ওকে এই জাতীয় অঙ্কের ক্ষেত্রে তোমাদের আগে গাঠনিক সংকেত খুব ভালো করে শিখতে হবে অর্থাৎ তাদের ইন্টারনাল প্যাটার্ন জানতে হবে এখানে কিভাবে যুক্ত হয়ে আসে তারা একটা কার্বন তার চারপাশে চারটা হাইড্রোজেন রাইট এটাকে যদি আমরা সুন্দরভাবে বলি তাহলে কেমন হবে দেখো যে একটা কার্বন আমরা এখানে আঁকলাম যে প্রথম কক্ষপথে দুইটা তারপরের কক্ষপথে হচ্ছে চারটা এই তো কার্বন রাইট তার সাথে আসে হাইড্রোজেন তো এখানে একটা হাইড্রোজেন আসলো হাইড্রোজেনের যোজন এক তো একটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো করে এ হয়ে গেল নিষ্ক্রিয় দুয়ের নিয়মে নিষ্ক্রিয় তোমরা একটা ব্যাপারে মানে আমি একটু বলে যাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা অষ্টকের নিয়মকে খুব গুরুত্ব দাও অষ্টক সারা জীবন অষ্টক অষ্টক শিখে আসছো অষ্টক মেইন ফ্যাক্ট নয় দুয়ের নিয়মটাই মেইন ফ্যাক্ট এবং পাঁচ নম্বর অধ্যায় আমি দুয়ের নিয়ম নিয়ে অনেক কথা বলেছি আসলে এক্স্যাক্ট আসলে দুয়ের নিয়মেই মৌলগুলো বিক্রিয়া করছে যত রাসায়নিক বন্ধন সব দুয়ের নিয়ম ফলো করছে আটের নিয়ম ফলো করছে সেটা দুয়ের নিয়ম ফলো করার পরে আটের নিয়ম ফলো করছে একটা মৌল আটের নিয়ম ফলো করতে নাও পারে অষ্টক নিয়ম ফলো করতে নাও পারে কিন্তু দুয়ের নিয়ম সে ডেফিনেটলি ফলো করবে সুতরাং দুয়ের নিয়ম নিয়ে আমি অনেক কথা বলেছি সেগুলো আগে দেখে আসবো তো এই হাইড্রোজেন ইলেকট্রন দেবেও না নেবেও না এখানেও একটা হাইড্রোজেন আসলো এও নিষ্ক্রিয় কিন্তু কার্বনের অবস্থা কি একটু দেখো তো কার্বন কয়টা হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ঠিক লিখেছে ওকে এই ছিল অবস্থা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা কার্বনের ছয়টা বাট এই দুইটা হাইড্রোজেন কিন্তু নিষ্ক্রিয় তখন এখানে আরও একটা হাইড্রোজেন আসলো সেও তার একটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো নিচে আরও একটা হাইড্রোজেন আসলো সেও তার একটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো এইভাবেই মূলত কার্বন এবং হাইড্রোজেনের বন্ধন তৈরি হয় দ্যাট মিন্স বন্ধনটা হচ্ছে চারপাশে চারটা হাইড্রোজেন এই ব্যাপারগুলো আমি বিস্তারিত কথা বলেছি পাঁচ নম্বর অধ্যায় সুতরাং এটাই এটা বা এই প্যাটার্নটা এভাবে দেখানো হচ্ছে রাইট এরপর হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন অক্সিজেন কিভাবে গঠিত হয় দেখো এখানে ভালো করে একটু খেয়াল করো যেখানে কার্বন হাইড্রোজেন মাঝখানে একক বন্ধন কিন্তু অক্সিজেন অক্সিজেন ডাবল বন্ড দিয়ে রাখছে তারা কেন একটু দেখো যে অক্সিজেন কিন্তু যখন বিক্রিয়া করবে তারা যখন যুক্ত হবে তখন কিন্তু তারা দুইটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে কিভাবে যে এটা একটা অক্সিজেন পরমাণু একইভাবে এটাও একটা অক্সিজেন পরমাণু রাইট দুটো অক্সিজেন পরমাণু তাদের শেষ কক্ষপথে কয়টা করে ইলেকট্রন আছে ছয়টা করে ইলেকট্রন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা করে ইলেকট্রন আছে ওকে তো এই অক্সিজেন পরমাণু কী করলো একটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো শেয়ার করলে কি হবে এরও সাতটা হবে ওরও সাতটা হবে তখন তারা আরও একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু নতুন নয় পাঁচ নম্বর অধ্যায় আমি বলে আসছি সুতরাং তারা দুইটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করার কারণে এখানে দু
ओटू दुईटा ओटू टू ओटू मान कि दुई मोल अक्सिजें अणु तो एक मोल ए जैक मोल एट क्यों गठित हो भाव गठित आए तरह ए रकम कयटा पाव जा जगह थे ए रकम कयटा पाव जा दुईटा पाव जा सूतरा टू इंटू टू रईट एरपर एखे देखो कार्बन डाइक्साइड क्यों बंधन गठन हो क्यों क्यों बुझल देखो जेजे कार्बन कार्बन शेष कक्षपात कयटा आवश्य चार्ट आईट यही पास एक अक्सिजें आसल अक्सिजें शेष कक्षपात कयटा आयटा आ तो ये करल ये एक इलेक्ट्रन शेयर कर लो एक अक्सिजें ओके तो क्या हलो एक दो तीन चार्ट पाँचा छा सा अक्सिजें तो निष्क्रिय है तो और एक इलेक्ट्रन से शेयर कर लो यार ये अक्सिजें क्योंकि निष्क्रियता नष्ट हो गए बाईर नियम से फलो कर फिलसे अलरेडी क्योंकि ये कार्बन अवस्था देखो एक दोटा तीनटे चार्ट पाँचा छा मैंने एन यलेक्ट्रन क्यों गुण से यहाँ जी तुम्हारा ना बोझ तो दुखजनक घटना पाँच नम्बर अध्याय देखे आसबा तो हमें एखे एक अक्सिजें चले आसल एरों शेष कक्षपात क्या थक छो करल दुईटा कर इलेक्ट्रन शेयर कर लो ये अक्सिजें तो हमें एदि के दुईटा एदि के दुईटा ये पैटार्न ये जिनटाई एभव लेखा हर एखे एक देखो जो पानी 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 बंधन तो क्यों गठित है आप एक देखी एखे लेखा हे भाव टू इंटू सरि एस ओ एस क्यों एक तो देखो जे टू एस टू ओ मान कि टू एस टू ओ मान हे दुईटा एस टू ओ यतटुकु शेयर तो हमें एक एस टू ओ कम से आगे देखी ओके हमें दिल अक्सिजें अक्सिजें शेष कक्षपात क्या इलेक्ट्रन थक छा एक दुई तीन चार पाँच छाइट हमें एखे एक हाइड्रोजें नहीं आसलम जेहेतु पानी एस टू ओ हाइड्रोजें ही आसार एक इलेक्ट्रन से क्यों करल एक इलेक्ट्रन शेयर कर लो शेयर कर हाइड्रोजें तो निष्क्रिय कारण ये दुईटा हो गए प्रथम कक्षपात तो इलेक्ट्रन देवे ना ने एखे और एक हाइड्रोजें नहीं आसलम रईट तम मैं इटा देखो ये क्योंकि एक अक्सिजें अणु कारण ये हे अक्सिजें अणु ये एक एक्टा हाइड्रोजें ओ पास एक हाइड्रोजें बंधन कयटा हे एक एक एस टू ओ थे भलोक बोझ एक एस टू ओ थे कयटा ओ एस पासी दुईटा ओ एस पासी रईट एक एस टू ओ थे कयटा ओ एस पासी दुईटा ओ एस पासी तेल दुईटा एस टू ओ थे कयटा ओ एस पा चार्ट ओ एस पा कारण एक एस टू ओ थे जो दुईटा ओ एस बंधन पाई दुईटा एस टू ओ थे मोट चार्ट ओ एस बंधन पा इट क्लियर तो ये जिनटा निश्चय बुझते पर तुम्हारा जो जैगा आस दुई हमें सामने दिए तरह लिखे एन क्ज हे बी वान दैट मीस डेल एस क्यों बैर है बिक्रियक बंधन शक्ति माइनस उत्पादक बंधन शक्ति डेल एसर बेपार कम सूत्रता जो डेल एस इक्ल बी ओन माइनस बी टू एखे बी ओन की बी ओन हे बिक्रियक बंधन शक्ति और बी टू की उत्पादक बंधन शक्ति तो बी ओन एक बेर कर चेषा कर देखो कि भाव बेर करवा तुम्हारा एखे देखो भलोक बोझार बेपार एखे एक कार्बन साथ कयटा हाइड्रोजें छो चार हाइड्रोजें छो एखे एक कार्बन साथ कयटा हाइड्रोजें आसे एक नाई तर मैं कि चार्ट हाइड्रोजें उठे गए दुईटा अक्सिजें बस है एखे चार्ट हाइड्रोजें चार्ट इलेक्ट्रन शेयर करे क्योंकि दुईटा हाइड्रोजें दुई दुई चार्ट इलेक्ट्रन ही शेयर कर बुझते हैं यगलो तो झमेला हमें पाँच नम्बर होते देखे आसो तो मैं आप बोलते ही जेखने चार्ट सी एस बंधन भेगे गे एखे एक कार्बन साथ चार्ट हाइड्रोजें छो एखे कार्बन साथ हाइड्रोजें नाई तर मैं कि सबग हाइड्रोजें उठे चले गए तमें कि चार्ट से इस बंधन भेगे गेसे गए दुईट अक्सिजें बस एखे चार्ट हाइड्रोजें मिले दुईटा चार्ट इलेक्ट्रन शेयर करसे एखे दुईटा अक्सिजें क्योंकि दुई दुई चार्ट इलेक्ट्रन शेयर कर एक ही कथा ओके प्लस एखे दुईटा ओ ओ बंधन भेगे गे क्यों कारण देखो ये अक्सिजें साथ अक्सिजें जुक्त छो एखे कि अक्सिजें साथ अक्सिजें जुक्त आसे ना कि हाइड्रोजें जुक्त हो हाइड्रोजें जुक्त होने अक्सिजें साथ अक्सिजें छो बाट वे अक्सिजें साथ ही आ हाइड्रोजें तर मैंने कि अक्सिजें साथ अक्सिजें छो ये उठे चले गए 
রাইট নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা ওকে সুতরাং এই বন্ধনটা কিন্তু আর নেই ও পাশে যদি অক্সিজেন থাকতো তাহলে আমরা এটা ভাঙার কথা লিখতাম না যে হ্যাঁ ওটা আসেই এটা না কনফিউশন থাকলে আগের ভিডিওটা একটু দেখে আসো সেখানে আমি বলেছি এগুলো নিয়ে ওকে এরপর এখানে একটু দেখো এটা তো বি ওয়ান বের হচ্ছে আর এই পাশে এটা কি বের হবে এখন বি টু বের হবে দেখো ভালো করে যেখানে কয়টা সিও বন্ধন এটা কিন্তু দুইটা সিও বন্ধন রাইট চারটা হাইড্রোজেন উঠে গিয়ে কয়টা সিও বন্ধন এদিকে একটা এদিকে একটা দুইটা সিও বন্ধন উৎপন্ন করেছে রাইট প্লাস এখানে চার মোল ও ইজ বন্ধন প্রশ্ন হচ্ছে কেন কারণ একটু আগে আমি বলেছি দেখো একটা পানির অণু থেকে এখানে এদিকে এক ওইস এদিকেও আছে ওইস তাহলে একটা পানির অণু থেকে দুইটা ওইস পাইলা তাহলে দুইটা পানির অণু থেকে কয়টা ওইস পাবা চারটা ওইস পাবা যেমনটা আমি আগে বলে আসছিলাম সুতরাং চার মোল ওইস বন্ধন তৈরি হচ্ছে জাস্ট আমাদের কাজ শেষ এখন তোমরা কাজ করবা কি এই যে সি কার্বন আর হাইড্রোজেনের বন্ধনের মান এখানে বসিয়ে দেওয়া তারপরে তোমার অক্সিজেন অক্সিজেনের বন্ধনের মান এখানে বসিয়ে দুই দ্বারা গুণ করবা একেভাবে এটাও তাই করবা করে তোমরা বি ওয়ান মাইনাস বি টু করে দেবার রেজাল্ট আসবে তোমাদের সম্ভবত আটশো নব্বই এরকম কেলোজুল ওকে স্বাভাবিক এটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হবে এটা বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধি থাকার দরকার নেই কারণ মিথেন একটা জ্বালানি দেখো আমরা যে রান্নার জন্য যে গ্যাসগুলো ব্যবহার করছি সেটা হয়তো ইথেন ইথেন প্রোপেন বাট ওরা কিন্তু মিথেনের মতোই তো ওই গ্যাসগুলো আমরা কী কাজে ব্যবহার করছি রান্নার কাজে ব্যবহার করছি রান্না কীভাবে হয় তাপ শক্তি দেওয়া হয় তো তাপ শক্তি যদি উৎপন্ন না হয় তাহলে কেমনে তাপ শক্তি তো উৎপন্ন হতে হবে সুতরাং এই যে মিথেন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করে সেই তাপের মান হচ্ছে আটশো নব্বই কিলোজুল ওই তাপ দিয়ে আসলে রান্না হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এটা উড়ে চলে যায় আর এই যে পানি তৈরি হচ্ছে সেটা সেই তাপে বাষ্প হয় এবং আরও একটা ব্যাপার তোমাদেরকে এখান থেকে আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে এই যে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের বন্ধন তোমাদের একটা কথা লেখা থাকে যখন মৌলগুলো যুক্ত হয় তখন তাপ শক্তি বের হয়ে যায় আর যখন মৌলগুলো ভিন্ন হয়ে যায় আলাদা হয়ে যায় তখন তাপ শক্তি তারা নেয় এই ব্যাপারটা কীভাবে মানে এটা তোমাদের একটু কনভিউশন হয় যে তারা যুক্ত হওয়ার সময় তারা তাপ বের করে দেয় কেন এটা তোমাদেরকে সহজভাবে বোঝানো যায় আমার আমার কাছে যতটুকু মনে হয় যে পানির ক্ষেত্রে একটু দেখো পানি যখন বাষ্প হয়ে আসে তার মানে কি তারা তাপ নিয়ে বাষ্প হয়েছে এবং বাষ্প হয়ে তারা অনেক দূরে দূরে অবস্থান করছে তার মানে কি তারা আলাদা হয়ে গেছে তো ওই পরিমাণ তাপ যদি তুমি ওই পানির অণুগুলো থেকে বের করে দাও তখন আবার তারা কী হবে তরল হবে তরল মানে কি সেই অণুগুলো কাছাকাছি আসবে আর একটার সাথে আর একটা যুক্ত হয়ে যাবে পানি থেকে যদি আরও তাপ বের করে দাও তার তাহলে তারা আরও কাছাকাছি আসবে এবং যদিও একটু ইয়ে আসে ঝামেলা আসে এগুলোতে তারপরেও তোমাদের বোঝানোর জন্য বলা যেতে পারে তার আরও কাছাকাছি আসবে এবং তারা কি হয়ে যাবে কঠিন হয়ে যাবে তো তারা তাপ বের করে দিয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত হয় আর ওই বরফকে যখন তুমি তাপ দিবা তখন একটু আলাদা একটু দূরে দূরে গিয়ে তারা পানি হবে যদি আরও তাপ দাও তারা আরও দূরে গিয়ে বাষ্প হয়ে যাবে এই জন্য বলা হয় যে যখন কোনো মৌল দুটি যুক্ত হয় তখন তারা তাপ বের করে দেয় আর যখন আলাদা করে দেওয়া হয় তখন তারা তাপ গ্রহণ করে আলাদা হয় তো এই যে মানগুলো বোঝায় যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন ওই পরিমাণ শক্তি বের করে দিয়ে যুক্ত হয়েছে তাহলে কার্বন এবং হাইড্রোজেনকে যদি ভাঙতে চাও তাহলে ওই পরিমাণ শক্তি দাও তাহলে কার্বন থেকে হাইড্রোজেন আলাদা হয়ে চলে যাবে অক্সিজেন এবং অক্সিজেন ওই পরিমাণ শক্তি বের করে দিয়ে অর্থাৎ চারশো আটশো চারশো আটানব্বই কিলোজুল শক্তি বের করে দিয়ে তারা যুক্ত হয়েছে তাহলে ওই পরিমাণ শক্তি দিলে অক্সিজেন আর অক্সিজেনের বন্ধন ভেঙে যাবে তো দেখো আমার পুরো অঙ্ক করিয়ে দেওয়াটা মানে উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দুইটা লাইন জাস্ট করিয়ে দেওয়া ওকে তো এবং জাস্ট এই কাজগুলো তোমরা করো ওকে এই মানগুলো তোমরা এখন বের করো মানগুলো বের করার পরে দেখো কত হয় সত্যি আটশো নব্বই কিলোজুল আসে কি না যদি আসে তাহলে অঙ্কটা হয়েছে আমার মনে হয় তোমরা পারবা তবে রিকোয়েস্ট যখন ভিডিওগুলো দেখবা সিকুয়েন্সিয়ালি দেখো ওকে কারণ একই জাতীয় কথা আমি পরের ভিডিওগুলোতে আসলে বলতে চাই না ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু